আসসালামু সবাইকে প্রথমেই বলেনি যে আসলে আমার গলে ইনফেকশন হইছে সো আমি হয়তো অত ক্লিয়ারলি কথা বলতে পারছি না সো আজকে বেসিক্যালি আপনাদের সাথে কথা বলার কারণটা আপনারা স্ট্যাটাস দেখে বুঝতেই পারছেন যে এই লাস্ট দুই তিন দিনে যা যা হচ্ছে যা যা লেখা হয়েছে বিভিন্ন মিডিয়াতে আর আসলে যা ঘটছে ইট ইজ কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট আমি যে জিনিসটা ঘটছে পুরো জিনিসটাই আমি আপনাদেরকে স্টেপ বাই স্টেপ জানাই কারণ আমার কাছে মনে হয় যে এই জিনিসটা আমার ফ্যান প্লাস যারা ক্রিকেট লাভার বাংলাদেশে তাদের এটা জানা উচিত সো বেসিক্যালি আপনারা সবাই জানেন যে আমি রিটায়ারমেন্ট করি রিটায়ারমেন্ট করার পর রিটায়ারমেন্ট করার একটা কারণ ছিল প্লাস রিটায়ারমেন্ট থেকে যখন আমি আবার প্রাইম মিনিস্টারের রিকোয়েস্টে ফেরত আসি তারপর যে যে দুই মাসটা ছিল ওই দুই মাসে আমি আমার কাছে মনে যে প্রচণ্ড পরিমাণ কষ্ট করি আমি নিজেকে ফিট করে করার জন্য আই শিওর যারা যারা ইনভলভ ছিল এটাতে ফিজিও স্ট্রেনার্স সবাই আমার সাথে একমত হবেন যে এরকম কোনো সেশন নাই বা এরকম কোনো এক্সারসাইজ নাই যারা ওনারা আমার কাছ থেকে চেয়েছেন আমি করি নেই নিজেকে ফিট করার জন্য অবভিয়াসলি যখন খেলা আসা শুরু হলো কাছাকাছি আসলো তখন অবশ্যই আমি মেন্টাল সাইড থেকে আই ওয়াজ নট ভেরি হ্যাপি অর এটা কেন বিকজ ফর হোয়াট এভার হ্যাজ হ্যাপেন্ড আই মিন লাস্ট ফোর ফাইভ মান্থস আপনারা যদি নিজের লাইফের সাথে রিলেট করেন আপনারা বুঝতে পারবেন যে এটা আসলে খুব একটা সহজ জিনিস না বাট যখন আমি খেলা শুরু করলাম প্রথম ম্যাচে আমি তিরিশ পঁয়ত্রিশ ওভার মতো ফিল্ডিং করলাম ব্যাটিং করতে পারলাম না আনফর্চুনেটলি সেকেন্ড ম্যাচে ব্যাটিংয়ের সুযোগ আসলো আর আমার জন্য যে বেস্ট পসিবল যে রেজাল্টটা আউটকামটা দরকার ছিল ওটা হয়েছে আনফর্চুনেটলি উই লস দ্য গেম আমি সবসময় বলি রান ডাজ এন্ড ম্যাটার ইফ ইউ আর নট ওয়েনিং বাট ওই মুহূর্তে আমার জন্য যেটা সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট ছিল যে কিছুটা রান করা অ্যান্ড ব্যাটিংটা আমার কেমন হচ্ছে এটা ফিল করা না আই ওয়াজ ভেরি হ্যাপি দ্য ওয়ে আই ব্যাটেড আই অনলি স্কোর্ড ফর্টি ফোর রানস বাট আই আই থিঙ্ক আই ওয়াজ ভেরি কনফিডেন্ট আই ওয়াজ লুকিং গুড ফর সামথিং বিগ বাট আনফর্চুনেটলি দ্যাট ডিডেন্ট হ্যাপেন আফটার দ্যাট গেম আই ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি ভেরি হ্যাপি মেন্টালি যা লাস্ট চার পাঁচ মাস হয়েছে এগুলো আসলে মাথায় অত ছিল না আই ওয়াজ লুকিং ফরওয়ার্ড টু প্লে এগেইন আই ওয়াজ লুকিং ফরওয়ার্ড টু দ্য ওয়ার্ল্ড কাপ এগুলো ন্যাচারালি আপনি যখন এতদিন পর ক্রিকেট খেলবেন প্লাস আপনি একটা ইঞ্জুরির থেকে উঠে আসছেন আপনি নর্মালি আপনার ডিসকমফোর্ট আপনার থাকবে ব্যথা আপনি শরীরে থাকবে অ্যান্ড আই এম নো ডিফারেন্ট আমারও তাই হয়েছে তো অ্যাকচুয়ালি প্রথম ম্যাচেও আমি একটু ব্যথা ফিল করেছি আফটার দ্য গেম অ্যান্ড দেন পরের ম্যাচটা হয়েছে তো যখন খেলা শেষ হইল খেলা শেষ হওয়ার পর আমি আমার অবস্থানটা বললাম ফিজিওকে যে দিস ইজ হাউ আই এম ফিলিং ঠিক ওই মুহূর্তে তিনজন সিলেক্টার ড্রেসিং রুমে আসে একটা জিনিস আপনাদেরকে একদম ক্লিয়ার করে দিতে চাই আমি কোনো সময় কোনো মুহূর্তে আর কাউকেও কোনো সময় আমি বলি না যে আমি পাঁচটা ম্যাচের বেশি খেলতে পারবো না এই কথাটা কোনো সময় হয় নেই আই এম শিওর কালকে নান্নু ভাইও এই কথাটা ক্লিয়ার করছে এ একটা একটা মিথ্যা কথা ভুল কথা আমি জানি না এই কথাটা কেমনে মিডিয়াকে ফিট করা হয়েছে বা কে করছে বাট এই জিনিসটা ইজ অ্যাবসলুটলি ফলস সো দ্যাট যে জিনিসটা আমি সিলেক্টারদেরকে বলেছিলাম যে আমি বলেছিলাম যে দেখেন আমার বডিটা এরকমই থাকবে এখন যে অবস্থায় আছে আমার একটু ব্যথা থাকবেই থাকবে তো আপনারা যখন টিমটা সিলেক্ট করবেন এই জিনিসটা মাথায় রেখে টিমটা সিলেক্ট করে এটারও একটা রিজন আছে কারণ আপনারা যদি কিছুদিন আগের কথা চিন্তা করেন আমি যখন ক্যাপ্টেন ছিলাম আমি যে ম্যাচ খেলার পর রিটায়ার করি ওখানে আমার ইঞ্জুরি নিয়ে একটা কনসার্ন ছিল যেখানে আমি ফিজিও কোচ আর আমি বসে যখন কথা বলেছিলাম তখন আমি ওখানে তিনজন এগ্রিও করেছিল যে আই শুড প্লে দ্য ফার্স্ট গেম অ্যান্ড দেন আপনারা জানেন যে কেমন কেমন ধরনের কথা মিডিয়াতে বলা হয়েছে যদি ফিট না থাকে তাহলে খেলা উচিত না আমার কাছে ওই সময় খুব অবাক লাগছে এই কারণে কারণ আমরা ওই রুমে সবাই এগ্রি করছিলাম সো আই ডিডেন্ট ওয়ান্টেড টু ক্রিয়েট আনাদার কন্ট্রোভার্সি এ কারণেই আমি আমার তরফ থেকে উইথ ফুল অনেস্টি আমি সিলেক্টারদেরকে এটাই বলেছি যে আপনারা জিনিসটা মাথায় রেখে আমাকে সিলেক্ট করেন কারণ হলো যদি আমি ওয়ার্ল্ড কাপে যাই এমন হইতে পারে আমি নয় ম্যাচ খেলি কোনো সমস্যা ছাড়া কারণ ওয়ার্ল্ড কাপের ফিকচারটাই এরকম ছিল যে প্রতিটা ম্যাচের পরপর অ্যাটলিস্ট তিন চার দিনের একটা গ্যাপ আছে অ্যাপার্ট ফ্রম দ্য ফার্স্ট টু গেমস 
আর এটা নিয়ে যেরকম কোনো কিছু না আবার এমনও হইতে পারে আর এটা যে কোনো সুস্থ মানুষের সাথেও হইতে পারে যে দুইটা ম্যাচ খেলার পর ইনজুর্ড হয়ে গেল তাকে দেশে পাঠাই দিল তার রিপ্লেসমেন্ট গেল রিপ্লেসমেন্ট তো আপনি অবশ্যই নিতে পারবেন যদি আপনি ইনজুর্ড হয়ে থাকেন সো এই কারণে আমি এই জিনিসটা ক্লিয়ারলি তাদেরকে বলি তো বলার পর আমরা যখন হোটেলে যাই আমাকে যখন এসেস করে অ্যাসেস করার পর আমার যে পেনগুলো ছিল পরের দিনও এসেস করে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যে ব্যক্তিটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যে ইনসিডেন্টটা বা কথাটা যে ফিজিওর রিপোর্টে কী ছিল আমি কালকে দেখেছি যে অনেকে বলতেছে ফিজিও রিপোর্ট ফিজিও রিপোর্ট ফিজিও রিপোর্ট যে যে এক্স্যাক্টলি যে কথাটা ছিল আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করি আর কেউ যদি আমাকে এই জিনিসটার জন্য চ্যালেঞ্জ করতে চায় দে আর মোস্ট ওয়েলকাম আমার সাথে যে কোনো পাবলিক ফোরামে বসেন আর আমাকে বলেন যে আমি ভুল বলেছি ফিজিও রিপোর্টটা যেটা ছিল ফিজিও রিপোর্টে আমার কন্ডিশানটা বলা হয়েছিল যে প্রথম ম্যাচের পর এমন পেন হয়েছিল সেকেন্ড ম্যাচের পর এমন পেন হয়েছে আর এই আজকের দিনে হিসাবে হি ইজ অ্যাভেলেবেল ফর সিলেকশন ফর দ্য টোয়েন্টি সিক্সথ গেম বাট মেডিকেল ডিপার্টমেন্ট মনে করে যে যদি আমি রেস্ট নিই টোয়েন্টি সিক্সথে বিকজ টোয়েন্টি সেভেনথে আমাদের ট্রাভেলিং ছিল টোয়েন্টি এইটথে আমাদের একটা প্র্যাকটিস গেম তারপর আবার এক দুই তারিখে আরেকটা প্র্যাকটিস গেম আমি যদি এখন রেস্ট নিই প্লাস আমি যদি সেকেন্ড প্র্যাকটিস গেমটা খেলি বিফোর দ্য ফার্স্ট গেম আই উইল হ্যাভ এনাফ টাইম আমার এই এই সময় আমার দুই সপ্তাহ রিহ্যাব হয়ে যাবে আর ওভারঅল দশ সপ্তাহ রিহ্যাব হয়ে যাবে সো আই উইল বি ইন আ মাচ বেটার পজিশন টু প্লে দ্য ফার্স্ট গেম সো দিস ওয়াজ এক্স্যাক্টলি অন দ্য রিপোর্ট কোনো জায়গায় কোনো সময় বলা হয় নাই পাঁচ ম্যাচ দুই ম্যাচ এই ইঞ্জুরি খেলতে পারবো না বা এইসব কোনো কিছু হ্যাঁ আমার বডিতে পেন ছিল আমি অস্বীকার করছি না যেটা আমি আশা করি প্রেস কনফারেন্সও বলেছি আর বেসিকলি এই এই জিনিসটা হয়েছে তারপরে যে ইনসিডেন্টটা হয় মানে আমার কাছে যে জিনিসটা মনে হয় যে যে মিডিয়াতে যে জিনিসটা আসতে সে ইঞ্জুরি অথবা পাঁচ ম্যাচ এই সেই আমার কাছে মনে হয় না যে আমি ওয়ার্ল্ড কাপে না যাওয়ার পিছনে এটার কোনো বড় অবদান ছিল বিকজ আমি যেহেতু ইনজুর্ড হই নেই এখনো ব্যথা থাকতে পারে বাট আমি তো ইনজুর্ড হই নেই এখনো সো তার এক দুদিন পর আমাকে বোর্ডের টপ লেভেল থেকে একজন ফোন করলেন সে বেশ ইনভলভ আমাদের ক্রিকেটার সাথে তো উনি আমাকে ফোন করে হঠাৎ করে বললেন যে তুমি তো ওয়ার্ল্ড কাপে যাবা তোমাকে তো ম্যানেজ করে খেলাইতে হবে তুমি এক কাজ করো তুমি প্রথম ম্যাচ খেলিও না আফগানিস্তানের সাথে তো আমি বললাম যে ভাই আমি তো এটা এখনও বারো তেরো দিনের কথা আমি বারো তেরো দিনের মধ্যে তো আমি ভালো কন্ডিশানে থাকবো আমি কি কারণে খেলব না তো তখন বললো যে আচ্ছা আমরা তুমি যদি খেলো আমরা এরকম একটা প্ল্যান করতেছি বা আলোচনা করতেছি যে তুমি যদি খেলো তোমাকে আমরা নিচে ব্যাটিং করবো তো ন্যাচারেলি ভাই আপনাদের একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে আমি কোন মাইন্ডসেট থেকে আসতেছিলাম হঠাৎ করে একটা ভালো ইনিংস খেলেছি আমি হ্যাপি ছিলাম হঠাৎ করে আবার এইসব ধরনের কথা আমার পক্ষে নেওয়া আসলে সম্ভব না আমি সতেরো বছর ধরে এক পজিশনে ব্যাটিং করেছি আমি জীবনে কোনো দিন তিন চারে ব্যাটিংই করিনি আমি যদি এরকম হতো যে ধরেন আমি তিনে ব্যাটিং করি চারে ব্যাটিং করি তারপরে যদি উপরে নিচে করা হয় দ্যাট ক্যান বি অ্যাডজাস্টেবল বাট আই হ্যাভ নো এক্সপিরিয়েন্স অফ ব্যাটিং এর থার্ড অ্যান্ড ফোর্থ অ্যান্ড ফিফ সো ন্যাচারালি আমি কথাটা কোনোভাবেই ভালোভাবে নিনি আমি উত্তেজিত হয়ে গেছিলাম বিকজ আই ডিন লাইক দ্য থিং আমার কাছে মনে হচ্ছে যে আমাকে জোর করে করে অনেক জায়গায় বাধা দেওয়া হচ্ছে ইচ্ছা করে করে এবার এটা ঠিক হলো এখন এটা আচ্ছা এখন আরেকটা নতুন জিনিস বলি দিস ইজ হোয়াট আই ফেল্ট দিস ইজ হোয়াট আই ফেল্ট সো তখন আমি বললাম যে দেখেন আপনারা একটা কাজ করেন আপনাদের যদি এরকম চিন্তাধারা থাকে তাহলে আমার আপনারা পাঠায়েন না আমি এই নোংরামির মধ্যে থাকতে চাই না যে প্রতিদিন এক একটা নতুন জিনিস আপনি আমাকে ফেস করাবেন আমি জিনিসগুলো থাকতে চাই না তারপরে ওই ইন্ডিভিজুয়ালের সাথে আমার ফোনে অনেক কথাবার্তা হয় যেটা আমার কাছে মনে হয় না যে এই প্ল্যাটফর্মে আমার বলা উচিত এটা আমার আর ওনার মধ্যেই থাক সো তারপরে আমি এই জিনিসটাই খুব স্ট্রংলি বলছি যে এরকম যদি হয় এই নোংরামের মধ্যে আমি থাকতে চাই না আপনারা দরকার আমাকে সিলেক্ট করিয়েন না এইসব আমি মানতে পারবো না সো ওভারঅল ওনার আমার কাছে যে জিনিসটা আমি আমি ব্যক্তিগতভাবে যে জিনিসটা ফিল করছি যে মিডিয়াকে আই ডোন্ট নো আমি এটা ঠিক বলছি কি বলছি না যে নিউজগুলো ফিড করা কারণ এখানে আমাদের অনেকেরই অভ্যাস আছে যে একটা বড় জিনিসকে ঢাকার জন্য আরেকটা জিনিস ফিট করে দেওয়া যে সে পাঁচ ম্যাচ খেলবে তাকে ক্যামেরা সিলেক্ট করব 
as as i said it was all false erkom kono dhoroner kono kotha hoy nai i'm sure oi din tin selector chilo sathe amar physio chilo trainer chilo shobai chilo ami okhane ki bolechi ami apnader sathe o clear korechi but overall amar kache mone hoy je if you really want me uh, then you should make me uh, mentally free and happy because i'm coming out of a a, a very bad 3 4 months amar jonno khub kothin chilo 3 4 mash to eshe ek ekta jinish notun notun jinish bola thik na hoyto ba ami sathe etao boli hoyto ba jinish ta ke ei kotha ta ke jodi amake differently present kora hoyto maybe ami jinish ta onno bhabe react kortam maybe ami jinish ta ke mene nitam hoyto ba বাট হঠাৎ করে সাডেনলি কোনো কারণ ছাড়া ফোন করে আপনাকে যদি বলে যে আপনি খেলেন না বা বলে যে আচ্ছা যদি খেলো না আমাদের এরকম আলোচনা হচ্ছে যে আপনাকে নিচে ব্যাটিং করাবে আই আই এম নট টু শিওর যে এরা কত টোক ফেয়ার সো দিস ইজ হোয়াট হ্যাজ এক্স্যাক্টলি হ্যাপেন্ড অ্যান্ড এর চেয়ে এর চেয়ে বেশি কিছু আমার বলার নাই বাট আমি এতটুকুই বলবো আমি আমার তরফ থেকে যতটুকু আমার কাছে যে জিনিসগুলো আমি ফিল করেছি বা আমার সাথে ঘটেছে ওগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম বাট এন্ড অফ দ্য ডে আমি এটাই উইশ করবো হু এভার দ্য ফিফটিন হ্যাজ কন টু দ্য ওয়ার্ল্ড কাপ আই উইস দ্যাম অল দ্য ভেরি ভেরি বেস্ট অ্যান্ড আই হোপ যে তারা যতটুকু সম্ভব বাংলাদেশের জন্য সাকসেসটা নিয়ে আসবে আর সাথে আরও অনেক কিছু ঘটেছে আমি শিওর আপনারা দেখছেন দ্যাটস সো এগুলা একটা কাহিনী ইনসিডেন্ট হইতে পারে দুইটা কাহিনী মিস আন্ডারস্ট্যান্ডিং হইতে পারে কিন্তু একজনের সাথে লাস্ট তিন চার মাসে সাত আটটা কাহিনী যদি হয় তাহলে এটা ইন্টেনশনাল হয় দিস ইজ হোয়াট আই ফেল্ট সো এর চেয়ে বেশি আর আমার কোনো কিছু বলার নেই আপনারা ভালো থাকবেন আমার জন্য দোয়া করবেন আর একটাই রিকোয়েস্ট করবো সবাইকে আমাকে মনে রাখেন মানে ভুলে যান না সবাই ভালো থাকেন সবাই থ্যাংক ইউ